আরবি দ্বিতীয় পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় ইউনিটের সপ্তম পার্ট আমরা সেখান থেকে আজকে তোমাদের সাথে কথা বলবো আলোচনা করব আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো এবং সেই নিরাপদে থাকো তোমরা সবাই সেই পরামর্শ দিয়ে আমরা আমাদের আজকের মূল কাজে চলে যাচ্ছি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবারে আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের আরেকটি জায়গাতে সেটা হচ্ছে আকসামুল মাফুল আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে মাফুল নিয়ে কথা বলেছি এই মাফুলটা কয় রকমের হয় বা এটার প্রকার ভেদ এটা কত প্রকার আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে হ্যাঁ তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে বলতো মাফুল কত প্রকার তা উত্তর কি হবে মাফুল পাঁচ প্রকার কত প্রকার পাঁচ প্রকার হ্যাঁ এই জন্য এই পাঁচ প্রকার মাফুলকে একসাথে বলা হয় মাফা এলে খামসাহ মাফা এলে খামসাহ অর্থাৎ আমরা ছোটোবেলাতে পড়েছি মাফা এলে খামসা অর্থাৎ পাঁচ প্রকার মাফুল এখানে দেখো তোমরা পাঁচটা প্রকার দেওয়া আছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে মাফুল পাঁচ প্রকার প্রথম প্রকারটা কি আল মাফুল মুতলাক আল মাফুল মুতলাক দুই নম্বরে আছে আল মাফুল বিহি তিন নম্বরে আল মাফুল ফিহি চার নম্বরে আল মাফুল লাহু পাঁচ নম্বরে আল মাফুল মাহু আল মাফুল মাহু এই পাঁচটা প্রকার আমাদেরকে জানতে হবে বিস্তারিত হবে আমরা আজকে জানবো হলো প্রথমটা শুধুমাত্র প্রথমটা বাকি চারটা আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তো সবচেয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা চলে যাই আমরা মাফুলকে জানলাম এখানে আলহামদুলিল্লাহ মাফুলের বিস্তারিত জানলাম কেমন এখন আমাদেরকে জানতে হবে মাফুলে মতলা মাফুলটা পাঁচ প্রকার সেই পাঁচ প্রকার প্রথম প্রকার মাফুলে মতলাক এইটা কাকে বলে মাফুল মতলাকটা কি আমরা লিখেছি এখানে মাফুলে মতলাকটা এর পরিচয় এখানে লিখেছি আমরা যে মাজদার দ্বারা ফেলকে তাকিদ দেওয়া হয় অথবা রকম বর্ণনা করা হয় অথবা ফেলের সংখ্যা বোঝানো হয় অর্থাৎ মাফুলে মতলাক বলা হয় একটা মাজদারকে মাফুলে মতলাক কাকে বলে একটা মাজদার একটা মাজদার যেই মাজদারটা তোমার অর্থ দেবে কিসের ফেলকে তাকিদের অর্থ দেবে অর্থাৎ ফেলটা যে আছে আগে যে ফেলটা আছে ফেলের পরে ফাইল আছে তারপরে মাফুল ওই মাফুলটা হবে এমন একটা মাফুল যেটা হবে মাজদার আর ওই মাজদারটা পূর্বের ফেলকে তাকিদ করবে পূর্বের ফেলকে তাকিদ করবে মানে দেড়তা বোঝাবে মজবুতি বোঝাবে কেমন তাকিদ বোঝাবে আর কি করবে রকম বর্ণনা করবে রকম রকম বলতে মানে এক রকম দুরকম একবার দুইবার তিনবার পাঁচবার এই রকম রকম বোঝানো হবে আর একটা কি আর একটা হচ্ছে সংখ্যা সংখ্যা ও রকম বলতে এখানে বোঝাবে যে মানে অবস্থাটা কি অবস্থাটা কি রকম বলতে অবস্থাটা আর এখানে সংখ্যা ফেলের সংখ্যা বোঝাবে যে একবার দুইবার পাঁচবার ইত্যাদি তাহলে তিনটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি মাফুলে মতলাক তিনটা কাজ করে একটা কাজ হলো ফেলকে তাকিদ করবে একটা দৃঢ়তা বোঝাবে দুই নম্বর হচ্ছে রকম মানে অবস্থাটা বোঝাবে আর তিন নম্বর সংখ্যাটা বোঝাবে এবারে আমরা তোমাদের জন্য এই মাফুলে মতলাকটা বোঝাবার জন্য আমরা এখানে তিনটা উদাহরণ ইতিমধ্যে লিখেছি একটু তোমরা খেয়াল করবে আশা করি এই জায়গার মধ্যে দেখো খেয়াল করে দরাবা আলিয়ুন আর সারেকা দারবান কেমন আচ্ছা আমরা অর্থটা বুঝতে হবে দরাবা মানে প্রহার করেছে আলিয়ুন মানে আলি আর সারেকা মানে চট্টিকে আলি চট্টিকে প্রহার করেছে এখন সামনে কি বলা হচ্ছে দরবান মানে চরমভাবে প্রহার করেছে মারার মতো মারছে আচ্ছা এই যে আমরা বলি এই যে একটা কথা বলি না জনমের খাওয়া খেয়েছে মারার মতো মেরেছে বলি না আমরা এই শব্দটা কি এই শব্দটা হচ্ছে যে পূর্বের যে মারা কথাটা আছে যে আলী মেরেছে ওই মারা কথাটার একটা তাকিদ করা হয়েছে মেরেছে তো জনমের মতো মেরেছে তাই না তাহলে পূর্বের মারা কথাটাকে খুব দৃঢ়তা দিয়ে বুঝিয়েছে এই শব্দটাই মূলত হলো মাফুলি মতলাক আমি কি বুঝাতে পেরেছি আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছে এই দরবান শব্দটা অর্থাৎ মাফুলে মতলাক বলা হয় এমন এস এমকে এমন মাজদারকে যেই মাজদারটা পূর্বের ফেলের ফুল পূর্বের ফেলকে কি করে তাকিদ করে তোমরা খুব মজার ব্যাপারে দেখো দরাবা এই শব্দটারে কিন্তু মানে এই মূল ফেল কিন্তু দরাবা কেমন দরাবা থেকে দরবান আচ্ছা তাহলে এই দরাবা প্রহার করেছে সেই প্রহার করাটার একটা তাকিদ করানো হয়েছে দরবান দিয়ে এই জন্য এটাকে বলা হয় মাফুলে মতলাক আচ্ছা দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা একটু লক্ষ্য করি জালাস্তু আমি বসেছি কীরকম বসেছি জালসা তার কারি কারি সাহেবের মতো বসছি মানে কারি সাহেব যেভাবে বসেছে আমি সেভাবে বসি অথবা বলতে পারি জালাস্তু জালসাতাল মানে মোয়াল্লিম কেমন আমরা এটাও বলতে পারি আমি মোয়াল্লিমের মতো বলেছি শিক্ষকের মতো বসেছি আচ্ছা কারি সাহেবের মতো বসেছি তাহলে এখানে কি বোঝানো হয়েছে জালাস্তু জালসাতাল কারি আমি কারি সাহেবের মতো বসেছি তার অনুরূপ বসেছি তার মানে এখানে বোঝানো হয়েছে যে ফেলটার রকম অবস্থাটা হুম আমার যে বসাটা হয়েছে বসাটা কার মতো হয়েছে কারি সাহেবের মতো হয়েছে তো কারি সাহেব যেমনি বসে আমি তেমনি বসেছি তাহলে একটা অবস্থা বুঝিয়েছে অমুকের মতো ওই রকম বস ইত্যাদি এখানে তাহলে এই জালসা তাল কারি এই শব্দটা এটা হলো মাফুলে মতলাক এইটা দ্বারা মানে ফেলটার অবস্থাটা বুঝিয়েছে কার মতো বসেছি কারি সাহেবের মতো বসেছি 
तीन नम्बर उदाहरण एखे देखते नजर तु इलाई हे नजरतन नजर तु इलाई हे नजरतन तार दिखे एक बार तक अर्थ की नजर तु मानी नजर दिए इलाई हे मानी तार दिखे नजरतन एक बार हमें तरह दिखे एक बार तक कई बार तक एक बार तेल एखे कि मैं तकानो कत बार हो बुझे तकानो एक बार छो मैं एक बार तक और तक एक बार तक देखा गया संख्या बोझानो जो फेलर संख्या बोझानो एखे संख्या बुझिए नजर तो इले हे नजर तेल एक बार तक तकानो एक बार हो संख्या बुझिए तो कई एखे नजरतान य शब्दा हे मूलत ये बाफुले मुतलक तेल तीन ट उदाहरण एखे पेलम दराबा आलियन और सारेका दरबान दरबान हेखने माफुले मुतलक जलस्यु जलसातल कारी जलसातल कारी ये माफुले मुतलक जेहतु ये एक अवस्था बुझे से आ नजर तो इले हे नजरतन तार दिखे एक बार तक नजरतन शब्द तो एखे मफुले मुतलक हो सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद एवे आकटी कथा एखे तुम्हारे बोलते चाहिए एखे एक मान ये दिए एखे तुम्हारे जो दो कथा रेखे से सब समय मानसूब है अर्थात मफुले मतलाकटा सब समय कि है मफुले मतलाकटा सब समय मानसूब है अच्छा फेले मजदार तथा फेले समर्थबोधक मजदार है जब जलस्त जुलूसान अथवा जलस्त कौदान अच्छा माफुले मतलाकटा सब समय मानसूब है अर्थात माफुलटा तो आगे बोले माफुलर मूल क्या ही हमें नसब है जबर है एक् माफुले मतला के पाँच प्रकार मध्य प्रथम टाइम ये यहाँ जबर है नसब है तईना जबर बला ठीक हाँ जी क्यों तुम्हारे जो जबर ना बोले तुम्हारा तो नसब अने के बुझते पर यह शब्द बलवार चेषा करसब है हाँ नसब बोलते जबर बुझब ए बला हे माफुले मतला इतना सब समय मानसूब है जेमन एखे देखे जरबान दरबान कि आखने नसब आ मानसूब आ तईना जलसातल कारी जलसाता एखे जबर आ नजरतन एखे क्योंकि नसब नसब आ तीनटार ऊपर क्योंकि नसब आई बला हे माफुले मतलब सब समय मानसूब है अच्छा ये फेले मजदार है फेलर मजदार है जमन देखो ये दरबान ये क्योंकि ये दरबार क्योंकि मजदार जलस्तु जलसातल कारी जलसाता क्योंकि जलस्तु थे नजर तु इले हे नजरतन नजरतन क्योंकि नजर तु थे तर मानी हे एट मजदार है और यहाँ पूर्वे फेलर साथ ही क्योंकि सम्पर्क थे कमन ताल फेले मजदार तथा फेल समर्थबोधक मजदार है जमन जलस्तु जुलूसान ये जुलूसान शब्द बसार मत बसे जलस्तु जुलूसान मानी कि बसार मत बसे जुलूसान शब्द जलस्तु अच्छा जलस्तु कौदान ये क्योंकि काछाची अर्थ हमें बसे खूब आईट गाइड कर बसे तैना बी ना खूब सुंदर को बसे एखे क्योंकि समर्थबोधक शब्द चले आस कौदान और जलस्तु एक ही शब्द तेल बोझा गया मोटामोटी कथा हे माफुले मोतलाक बला है एम एस एम के एम मजदार के जी मजदार की कर पूर्वे फेलर की कर अवस्था बुझाए संख्या बुझाए कैमन एवं से ही संगे तकित जे मजदार द्वारा फेल के तकित अथवा फेलर अवस्था बोझाना है अथवा फेल संख्या बोझाना है ताकि मूलत तो माफुले मोतलाक बोले हमें आबाँ बी माफुले मोतलाक बला है एम मजदार के जी मजदार तर पूर्वे फेलर फेल के तकित अथवा पूर्वे फेलर अवस्था बोझाए अथवा पूर्वे फेल संख्या बर्णना कर मोटामोटी हमारे फेले मैं माफुले मोतलाक मोटामोटी संज्ञा हमारे मन हे आजकल टपिकटी तुम्हारे क्लियर हो एक बार रिविसन दीची जाते तुम्हारे बुझते सहज है आप आज के क्या आलोचना करी आलोचनाटा छो हमारे माफायल माफायल मानी माफुल समूह एखे तीन ट उदाहरण हमें दिए कारा आ खालिदुन आल कित खालिद कित पढ़े कित शब्द हे माफुल आकला बकरुण रुजान बकर भात खे एटी माफुल दाराबा आलिउन आ सारेका दारबान आलि चोर टीके मेरे सारेका शब्द माफुल हमारे माफुल संज्ञा बोले फायल तथा करतार क्या जार ऊपर पतित है अर्थात करतार क्रिया जार ऊपर पतित है ताकि माफुल बोले मा वका आलई हे फेअलुल फायले ये हृदय तो नाहर संज्ञा मा वका आलई हे फेअलुल फायले करतार क्रिया जार ऊपर पतित है ताकि माफुल बोले ये अलहमदुल्ला जार ऊपर संघटित है जमन यक्त खालिदन रेसालतन खालिद एक चिठी लिखे माफुल सब समय ये कि नसब विशिष्ट है फेल द्वारा नसब पूर्वे फेल आई 
ওই ফেলটার কারণে মাফুলের উপর সব সময় নসব হবে আর এই মাফুলটা পাঁচ প্রকার এই মৌলিক তিনটি কথা আমাদেরকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তো আজকের এই পড়া থেকে আমরা আসলে মূলত যেই পাঠটি আমরা গ্রহণ করেছি সেটি হচ্ছে মাফুল কাকে বলে উহা কত প্রকার এবং কি কি মাফুলে মোতলাকের সংজ্ঞা দাও উদাহরণ সহ মাফুলে মোতলাকের সংজ্ঞা উদাহরণ সহ লিখো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের পড়ার মূল টপিক প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা তাহলে আজকের বাড়ির কাজ যেটি আল ওয়াজিবুল মঞ্জিলি সেটি তোমরা খাতায় তুলনা প্রত্যেকে আমি আবারও বলছি মাফুল কাকে বলে উহা কত প্রকার ও কী কী মাফুলে মোতলাকের সংজ্ঞা উদাহরণ সহ লিখো এবং এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা রেডি করে তোমাদের শিক্ষককে তোমরা ইনশাল্লাহ দেখাবে এবং এটাকে মুখস্থ করার চেষ্টা করবে সপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের আমার ঘরে আমার মাদ্রাসার এই সুন্দর ক্লাসটি তোমরা যদি আবারও দেখতে চাও সেখান থেকে বারবার তোমরা যদি এটাকে রপ্ত করার চেষ্টা করতে চাও তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এই ক্লাসটি কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে সেখানে ক্লাসটি তোমাদের দেয়া থাকবে এবং তোমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে তোমরা ইনবক্সে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারো ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট কোনো ক্লাসে তোমাদের প্রশ্ন এবং মতামত নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে নিরাপদে রাখুন সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তোমাদের সকলের সর্বাঙ্গীন সফলতা এবং সুন্দর জীবন কামনা করে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা পবিত্র কোরআনের অষ্টম শ্রেণীর কোরআন ও তাজবিদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম পাঠ যেখানে হজের গুরুত্ব ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আমরা ওই বিষয়ে আলোচনা করব তো চলো শিক্ষার্থীরা প্রথমেই দেখি আমরা হজ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা কি এরশাদ করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা সুরায় আল ইমরান যে কোরআনে পাকের তৃতীয় সুরা ওই সুরার পঁচানব্বই এবং ছিয়ানব্বই নাম্বার আয়াতে এই হজ সম্পর্কে বলেছেন আউজুবিল্লাহিম أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للمتقين الله سبحانه وتعالى يكاني بولشن جي شرب پرثوم جي غور جيتا باقا يبستيتو باقا بولتي مكار پوربونام چلو باقا شيخاني مانوشر جنو جي شرب پرثوم غور تويري کرا ہوئي সেই গড়টি কোথায় অবস্থিত বাক্যায় তার মানে মক্কায় অবস্থিত যেটাকে আমরা কাবা বলে জানি এবং চিনি যেই কাবার আমরা তাওয়াব করে থাকি এবং সেটা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য দিক নির্দেশনা স্বরূপ পরবর্তী আয়তা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ফি হে আয়াতুম বাইজ্যনাথ মকাম ও ইব্রাহিম ওখানে অনেকগুলো নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমে এবং সেখানে রয়েছে মাকামে ইব্রাহিম আমরা পড়েছি মাকামে ইব্রাহিম আমামা বা কাবা কাবা শরীফের একবার দরজার সম্মুখেই ছিল কিন্তু তাওয়াবকারীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে তাওয়াবকারীদের সুবিধার্থে এখন ওখান থেকে একটু সরিয়ে দূরে মাকামে ইব্রাহিমকে রাখা হয়েছে এই মাকামে ইব্রাহিম ওই মাকা একটি পাথর যেই পাথরের মধ্যে হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালামের চিহ্ন রয়েছে যেই পাথরের উপরে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম দাঁড়িয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন এমন অলৌকিক পাথর 
যে পাথরের সিঁড়ির কাজ দিয়েছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসসালামের জন্য যখন ওই উপরে তিনি আপনার দেওয়াল তৈরি করার জন্য বানানোর জন্য উপরে উঠার প্রয়োজন হতো ওই পাথর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হুকুমে উপরে উঠে যেত আবার নিচে আসার প্রয়োজন হতো নিচে নিয়ে যেত এবং ওই পাথরের মধ্যে হজরতে আবুল আম্বিয়া ইব্রাহিম আলাইহি সালাত আসসালামের পদচিহ্ন রয়েছে সৌদি সরকার এই পাথরটাকে একটা গ্লাস দিয়ে বেষ্টন করে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষিত করে রেখে দিয়েছেন তাওয়াপের পরে প্রত্যেক মুসলমানকে এখানে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় যাই হোক এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন অমান দাখালাহু কানা আমেরা এবং এখানে যে প্রবেশ করবে যেই প্রবেশ করুক না কেন সে নিরাপদ তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন অল্লাহু অলিল্লাহ আলান্নাস হেজ্জুল বাইত এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষকে হজের নির্দেশনা এবং হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ পাক এখানে বলছেন যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর এই ঘরের হজ করা জরুরি এবং মানিস্তা তো আইলেই হে সাবিলা যারা ওই ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে সামর্থ্যবান সক্ষম শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে তাদের জন্য হজ আদায় করা ফরজ ওমান কাফারা ফাইন আনিল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে একটা কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছেন আর যে ব্যক্তি নাকি অস্বীকার করবে অমান্য করবে এবং সামর্থ্য থাকা সত্য সে এটাকে পালন করবে না তার জন্য রয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই বিশ্বের মানুষের থেকে আপনার বেপরোয়া ও মুখাফিকি তার মানে তিনি কাহারও মুখাফিকি নন এ একটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি তাই আমাদের যাদের উপরে হজ পরজ হয়েছে আমরা যেন হজটাকে আদায় করার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজ আদায় করার তৌফিক দান করুক সামর্থ্যবানদেরকে আমিন এখন আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখব এই সুরার থেকে কিছু তাহকিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই সুরার মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে কাবা শরীফ প্রাচীনতম পৃথিবীর বুকের সর্বপ্রথম ঘর যেটা বরকতময় সেখানে আপনার মাকামি ইব্রাহিম রয়েছে সামর্থ্যবানদের জন্য সেই হজ ঘরের হজ করা ফরজ আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন আর যারা সামর্থ্য থাকা সত্য হজ করবে না তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি এই সুরাটার এই অংশের সানে নজুল হলো ইহুদিরা এবং মুসলমানরা গর্ব করত ইহুদিরা বলত যে আমাদের কেবলা বাইতুল মাকদাস সর্বোত্তম মহান আর মুসলমানরা বলত যে কাবা সর্বোত্তম কাবা মহান এই কথা যখন মহানবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কানে গেল তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই আয়াত নাজিল করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে আজ থেকে বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্ববাসীর কেবলা বিশ্ববাসীর কেন্দ্র বিশ্ববাসী এই ঘরে তাওয়াব করবে মুসলমানরা এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই পৃথিবীর বুকে সর্ব সুমহান এবং মর্যাদাশীল যদি কোনো স্থান থেকে থাকে সেটা হইল কাবা সেদিন থেকে আপনার কাবা হয়ে গেল মানুষের জন্য কেবলা কাবা হয়ে গেল মানুষের জন্য হজের কেন্দ্রবিন্দু এই হজ যে শব্দটি এই শব্দটিকে দুইভাবে পড়া যায় হা বর্ণের মধ্যে যদি আমরা জের দিয়ে পড়ি তাহলে এই শব্দটার অর্থ হবে আরবি আল হজ বা মায়না আল কাজদ তার মানে ইচ্ছা করা আর যদি হা বর্ণের উপরে জবর দিয়ে পড়া হয় হাজুন পড়া হয় আর আল্লাপাক কিন্তু কোরআনে এই আয়াতের মধ্যে কাসরা দিয়ে জের দিয়ে পড়েছেন অলি ল্যাহি হাইজুল বাইতে আর যদি হা বর্ণের উপরে জবর দিয়ে পড়া হয় তখন এটার অর্থ হবে হজ করা বা হজ আদায় করা শিক্ষার্থীবৃন্দ হজের শাব্দিক অর্থ আমরা জানলাম ইচ্ছা করা বা হজ করা পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের যাওয়ার ইচ্ছা করাকে 
হজ বলে শিক্ষার্থীগণ সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপরে হজ আদায় করা ফর যে আইন এবং এটা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ বুনিয়াদি বিষয় যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করবে সে ব্যক্তি কাপের সমতুল্য আমরা আমাদের সামর্থ্যবান যারা রয়েছি আল্লাহ পাক হজ করার তৌফিক দান করো এই আল্লাহ পাকের কাছে আমরা তৌফিক চাচ্ছি আমি শিক্ষার্থীগণ আমরা এবার দেখব হজের ফরজ হজের ফরজ তিনটি এহরাম বাঁধা উকুফে আরাফা অর্থাৎ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং তাওয়াফে জিয়ারত করা হজের ওয়াজিব ছয়টি তন্মধ্যে সাফা মারওয়া সাই করা মুজদারিফার মাগরিব এবং এশার নামাজ আরাফার থেকে ফিরে এসে একত্রে আদায় করা জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা মাথা মুন্ডানো অথবা চুল ছোট করা হজের যে কোরবানিটা রয়েছে ওই কোরবানি আদায় করা এবং পরিশেষে বিদায়ী তাওয়াব করা হজ ফরজ হওয়ার জন্য যে শর্তাবলীগুলো রয়েছে আমরা ওটা দেখব হজ ফরজ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে এক নম্বর মুসলমান হওয়া দুই নম্বর আকেল বা জ্ঞানবান হওয়া বালেক হওয়া প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া স্বাধীন হওয়া এবং দৈহিকভাবে সক্ষম হওয়া শিক্ষার্থী হন আমরা পরবর্তী পেজে যাচ্ছি সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে কয়েকটি শব্দ বিশ্লেষণ যেটাকে তাহকিক বলে থাকে তাহকিকাতুল আলফাজ আর একটি কোরআন পাকের আয়তনসের আমরা তারকিব করব এখানে এখানে চারটি শব্দ রয়েছে কাফারা গানিকজুন দাখালা বুদে আ আমরা এই শব্দগুলো তাহকিক করব বুদে আ সিগা ওয়াহেদ মোজাক্কার গায়েব বাহেজ মাজি মুতলাক مثبت المعروف ودعا يدعو باب فاتحا يفتح مصدر والوضع مادة هلو واو ضاد عين تهول الزينس هتشه المثال الواوي ار اتو دارا لو مجهول سيگا جهتو شيخاني تويري كورا هوئي چه با بانانو هوئي چه তারপরের শব্দটি রয়েছে দাখালা সিগা ওয়াহেদ মুজাক্কার গায়েব এই শব্দটিও আপনার মাঝি মুসবাদ মোতলাক আল মারুফ বাবে নাসরা মাজদার আর নাসরু মাদ্দা নুন সোয়াদ র আল জিনসু সাহি দাখালা প্রবেশ করল কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন আয়াতের মধ্যে মান দাখালা যে প্রবেশ করবে সেখানে আয়াতের মধ্যে মোজারের অর্থ হয়েছে কিন্তু এমনি শাব্দিকভাবে এই শব্দটা মাঝি হিসাবে অর্থ হলো প্রবেশ করে তারপরের শব্দটি রয়েছে গানিকজুন ওয়াহেদ ইসিগা মোজাক্কার এসমে পায়েল জরাবাই ইয়াজরিবু থেকে যার অর্থ দাঁড়ায় মুখা ফেঁকি তারপরে যে শব্দটি রয়েছে সেই শব্দটি কাফারা এ শব্দটিও ফেলে মাঝি মোজবাত আল মোতলাক মারুফ ফেলে ইসবাদ ফেলে মাঝি মোতলক মারুব থেকে যার বাব হলো নাসারা কাফারা ইয়াকপুরু মাজদার হলো আল কুফর মাদ্দা হলো কাফ ফা র তাহলে জিন্সটা দাঁড়ালো কি সহি আর জিন্সু সহি হো কাফারা শাব্দিক অর্থে যে অস্বীকার করেছে অবাধ্য চারণ করেছে তার মানে যে মানে নাই বা কুফুরি করেছে আমরা বলে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আমরা চারটি শব্দে তাকিক দেখলাম এবার পবিত্র কোরআনে পাকের যে আয়াতগুলো আমি তেলাওয়াত করলাম ওই আয়াতের একটি অংশের আমরা তারকিব করব সে তারকিব যে অংশের করব একটু দেখি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ফাইন আনিল আলমিন এখানে পাঁচটি শব্দ আছে পাঁচটি শব্দের শুরুতে একটা বন্য রয়েছে হরফ ফা ওই পাটাকে আমাদেরকে আলাদা করতে হবে সেই পাটা হলো 
জবাবের জন্য তারপরে যে শব্দটি রয়েছে ইন্না ইন্না আমরা জানি হরপে মোসাব্বাবিল ফ্রেল তো ইন্না হরপে মোসাব্বাবিল ফ্রেল আল্লাহ শব্দটি ইন্নার এসে তার মানে এসমে ইন্না গানিগুন শব্দটি রয়েছে এই শব্দটি ওয়াহেরে মুজাক্কার কিন্তু এসমে পায়েল মুবালেগা সিয়া তো এই শব্দটি এখানে আমাদের তার কিবের ক্ষেত্রে সেবা পায়েল হিসাবে আমরা এটাকে ধরব তো সেবা পায়েল যদি গানিগুন শব্দটি হয়ে থাকে ওই সেবা পায়েলের মধ্যে একটি হুয়া জমির রয়েছে জমির মুস্তাতার সেটা এটার পায়েল নিতে হবে তো গানিগুন সেবা পায়েল হুয়া জমির তার মধ্যে পায়েল আন আমরা সকলেই জানি আন কি বলো আন হলো হরফেজার হরফেজারের একটি হলো আন তো আন কি করে হরফেজার তার পরবর্তী এস কে কাঁচড়া দিয়ে থাকে তো এর আনের পরের যে শব্দটি রয়েছে আল আলামিন তো আন জার আর আলামিন শব্দটি মাজরুর তাহলে এখানে আমাদের তারকিব হবে তো জার মাজরুর এ দুটো মিলিয়ে আমরা জানি সব সময় জার এবং মাজরুর যে কোনো একটা তার পূর্ববর্তী ফ্রেল অথবা সেবা ফ্রায়েলের সাথে মোতাল্লাক হয়ে থাকে তো এখানে ফ্রায়েল নাই গানিগন সেবা ফ্রায়েল রয়েছে তো আপনার যার মাজরুরটি মোতাল্লাক হবে কার সেবা ফ্রায়েলের সেবা ফ্রায়েল তার ফ্রায়েলের সাথে মিলিত হইয়া ফ্রায়েল এবং মোতাল্লাকের সাথে মিলিত হইয়া খবর হবে ইন্না হরপে মোসাব্বাবিল ফ্রায়েলের তাহলে আমাদের এখন পরিশেষে আমরা কি বলবো যে আর ইন্না হরপে মোসাব্বাবিল ফ্রায়েল তার এস এম এবং পেলের সাথে মিলিত হইয়া জুমলায়ে এসমিয়া মোসাব্বাহিয়া তোমরা এই ছোট ছোট বাক্যের তার কি বের প্র্যাকটিস করবে অনুশীলন করবে মাস করবে এবং যে তাহাকি কাজগুলো আমরা করলাম বেশি বেশি করে তাহাকি করবে এই জন্য তোমাদেরকে মিজান এবং মুনসাহিব তালিলের জন্য পাঞ্জে গাঁজ এই কিতাবগুলো সব সময় একটু তোমাদের নজরে রাখা উচিত আমরা এই আজকের আলোচনা থেকে কোরআনে পাকের এই প্রসিদ্ধ দুইখানা আয়াত থেকে বা হজের বিধান থেকে কি জানতে পারলাম কি বুঝতে পারলাম তো আয়াতের এই শিক্ষা কি রয়েছে যে আল্লাহ পাক এখানে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে কাবা শরীফ পৃথিবীর প্রথম এবাদতখানা এই জিনিসটা আমরা জানতে পারলাম বুঝতে পারলাম দ্বিতীয়ত আমরা জানতে পারলাম যে মাকামি ইব্রাহিম যেটার কথা আমি বলেছিলাম যে হজরত ইব্রাহিম কত শত বছর পূর্বে কাবা শরীফ নির্মাণ করার সময় যেই পাথরটিকে ব্যবহার করেছেন ওই পাথরটির উপর এখনো হজরত আবুল আম্বিয়া মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম ও খলিলুল্লাহর পদচিহ্ন রয়েছে যেই মাকামি ইব্রাহিমের সামনে রেখে তাওয়াপের পরে হাজিদেরকে দুই রাকাত বা উমরাকারীদেরকে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় আরও জানতে পারলাম যেই কাবা ঘরে প্রবেশ করবে ফামান দাখলা হু আমেনা যেই কাবা ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ সেখানে কাহার উপরে কাহারও সাথে ঝগড়া ঝাঁটি করা যায় না সেখানে কাহার উপরে অত্যাচার করা যায় না সেখানে কাহার উপরে হামলা করা যায় না সেখানে কাহার উপরে কাহাকেও হত্যা করা যায় না হারাম আরও জানতে পারলাম সক্ষম ব্যক্তির উপরে হজ করা ফরজ যাকে আল্লাহ পাক সামর্থ্য দিয়েছেন তার উপরে হজ ফরজে আইন যদি সে না করে তাহলে সে আপনার গুণাগার হবে পাপি হবে আরও জানতে পারলাম বিনা ওজরে হজ না করা কুফুরির নামান্ত তার মানে কুফুরির সমতুল্য তাই আমরা চেষ্টা করব যাদের আমাদের সামর্থ্য রয়েছে আল্লাহ পাক সামর্থ্য দিয়েছেন তারা যেন এই মহান ফারিজাটাকে এই ফরজে আইনটাকে আদায় করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদেরকে আদায় হজ সামর্থ্যবানদেরকে হজ আদায় করা তৌফিক দান করুক তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ সাজিয়েছি একটু দেখে নিই বাড়ির কাজটি এখানে বাড়ির কাজের মধ্যে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন রয়েছে সে বহু নির্বাচনী প্রশ্নটার মধ্যে রয়েছে যে হজ ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি সেখানে ক খ গ ঘ দেওয়া আছে চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি তার পরের প্রশ্নটি রয়েছে হজ শব্দের শাব্দিক অর্থ কি সেখানেও তোমার ক খ 
ঘ জিয়ারত করা তাওয়াব করা ইচ্ছা করা তালবিয়া পড়া তোমরা ভালোভাবে এই হজের গুরুত্ব ফরাইজগুলো দেখবে এবং এই প্রশ্নগুলোর প্রস্তুতি নেবে শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে রয়েছে আপনার সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে রহিম সাহেব অবৈধ ব্যবসার টাকা দিয়ে হজ করতে গেলে সেখানে গিয়ে তিনি তাওয়াব করতে গিয়ে তাওয়াপের মধ্যে ভিড় দেখে তাওয়াপে জেয়ারত না করেই চলে আসলেন করিম সাহেব তাকে বললেন তোমার হজ হয় নাই প্রশ্ন রয়েছে হজের ফরজ কয়টি হজ কাকে বলে রহিম সাহেবের হজটির মূল্যায়ন করো করিম মিয়ার মন্তব্যর সাথে তুমি কি একমত তোমার মতের সপক্ষে কোরআন হাদিসের দলিল পেশ করো শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে এ পর্যন্তই আশা করি তোমরা যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি বুঝতে পেরেছ এবং আলোচনার থেকে হজ সম্পর্কে তোমাদের বা হজের ফারায়েজ সম্পর্কে বা হজ ফরজ হওয়ার শর্তগুলো সম্পর্কে এবং হজের যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের মধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন আদেশ করেছেন সে ব্যাপারে জানতে পেরেছ আশা করি তোমাদের এই আলোচনাটি ভালো লেগেছে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এই প্রার্থনা করব যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন হজ করার তৌফিক দান করে তোমরা বাসায় বসে এগুলো অনুশীলন করবে মাস করবে প্রস্তুতি নিবে সময় ব্যয় না করে লেখাপড়ার কাজে লাগাবে তোমরা যদি আমাদের এই আলোচনাটা পুনরায় দেখতে বা শুনতে চাও তাহলে ভিজিট করো কিশোর বাতায়ন সেখানে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে সবাই ভালো থাকো সুখে থাকো আল্লাহ হাফেজ سهلا مرحبا بكم أيها الطلبة الأحبة في مناسبة في بيت مدرستي بيو شكرتي بندو تما درك مبارك بجانتشي أمار غوري أمار مدرسة ونشتان تك بروتي دينين متو أشكو أمرا تما درك بروت پنو اكت بيشوي عربي ديتيو پوتر تما درك شامنو پستافن قربو তোমরা ইতিমধ্যে মিয়াত আমেল তথা একশো আমেল আমেল মানে ইতিমধ্যে তোমাদেরকে বলেছি যেগুলো কাজ করে কিসের কাজ করে শব্দের মধ্যে যেগুলো পরিবর্তন করে আমল করে রফা নসব যার এইগুলো যার মাধ্যমে হয় এগুলো আমেল 
আমরা বারবার বলেছি তোমাদেরকে যে যেমন তুমি খেয়েছ আকালতা আত্ম আমা তুমি খেয়েছ তাহলে আত্ম আমার মধ্যে যে নসব হলো কেন নসব হলো তুমি কি এখানে তো আমা পড়বে না তো আমু পড়বে না তো আমে পড়বে অবশ্যই তুমি এখানে তো আমা পড়বে কেন ওই আকালতা এটা ফেল এটা তো আমার মধ্যে আমল করেছে তাহলে আকালতা হচ্ছে আমেল এটা ফেল আর আকালতা মানে তুমি খেয়েছ এই আকালতাটা আমেল আর তো আমা তার মাফুল এই মাফুল হওয়ার কারণে এখানে নসব হয়েছে অনুরূপভাবে তোমার কাতালা দাবুদু জালুতা কাতালা কোরআনের মধ্যে এসে চাল্লা পাক বলেছে কাতালা দাবুদু জালুতা দাবুদ আলী সালাতাম জালুত হত্যা করেছে তাহলে দাবুদু এই দালের মধ্যে যে রফা হয়েছে জালুতা এই জালুতার মধ্যে যে তায়ের মধ্যে যে নসব হয়েছে কেন হয়েছে আমরা এই তায়ের মধ্যে কেন জবর হলো এই এর আগে যে কাতালা এই ফেইল ফেইলের মাফুল হয়েছে তাহলে এমন ধরনের যত তুমি যত ইজা থাকাল্লাম তা বিল্লো আলা রবিয়া তুমি যখনই আরবি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করবে বা কথা বলবে অবশ্যই তোমাকে এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যথাযথ হরকত এরাব যেখানে যেখানে দেওয়ার সেখানে দিবে আর আমিলগুলো পরিচয় জানলে পরে এরাব দেওয়া সহজ হবে আসো আমরা স্ক্রিনের মধ্যে যাই আমরা ইতিমধ্যে তোমাদের তোমাদেরকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছি চৌরাশিতম আমেল পর্যন্ত তোমাদেরকে পড়িয়েছি বারোতম প্রকারের চলো আমরা স্ক্রিনের দিকে তাকাই সেখানে কি আছে দেখি তাহলে তেরোতম দেখো আন্নত আশা তেরোতম প্রকার এই একশো আমেলের মধ্যে বারোতম প্রকার তোমাদেরকে আমরা পড়িয়েছি এখন তেরোতম প্রকার তেরোতম প্রকারের মধ্যে কি আছে যেগুলো সন্দেহের অর্থ দেয় আর এমন কিছু ফেল আছে যেগুলো সন্দেহহীন একদম নিশ্চিত এর অর্থ দেয় আর এগুলো কোথায় তাত হলো আলা ইসমাইনে দুইটা ইসিমের উপর প্রবেশ করে এই আফালে আশাক ওয়াল্লিয়াকিন দুইটা ইসিম দুইটা নাউন এর মধ্যে এটা প্রবেশ করে তাহলে কি আমলটা কি তানসি বহুমা জমি আনাল আল মাফুল ইয়াতে আর এটা মাফুল হিসেবে দোনোটাকে নসব দে জবর দেয় আমরা একটু ওই হাসাব আর এটা হচ্ছে সাতটি ফেল আফাল উসাকুল ইয়াকিন কয়টা বলো তো দেখি সাতটি খেয়াল থাকবে জাহান নাম কয়টি সাতটি এটা খেয়াল রাখার জন্য সহজ হিসাব যে জাহান নাম কয়টি সাতটি তাহলে আফালে আশাক উল ইয়াকিন কয়টা সাতটি এবার মানে তোমার খেয়াল রাখার জন্য তুমি এগুলো কেমনি তোমার স্মৃতি পটে বদ্ধমূল থাকে সেই বিষয়টা তুমি খেয়াল করে অবশ্যই মুখস্থ করবে যেন ছোটে না যায় তারপরে আমরা দেখি সাতটি কি কি জন্না হাসিবা খালা আলিমা এখানে এক দু তিন চার এখানে স্ক্রিনের মধ্যে আমরা চারটি দেখছি আরও তিনটি আসবে স্ক্রিনে পরবর্তীতে তাহলে পঁচাশিতম আমিনের মধ্যে পঁচাশিতম হচ্ছে জন্না তাহলে জন মানে ধারণা করা তাহলে এটা শক্যের অর্থ দিচ্ছে এটা ইয়াকিনের অর্থ দিচ্ছে না তো আমি জায়েদকে সন্দেহ করেছি মনে করেছি যে সে দ্বন্দায়মান তাহলে এটা পরিপূর্ণভাবে সে জায়েদ যে দ্বন্দায়মান এই বিষয়টা সে নিশ্চিত না ধারণা করেছি তাহলে এটা আফাল শক্যের অন্তর্ভুক্ত আর আফাল শক দুইটা ইসিমের মধ্যে আসে কয়টা ইসিম দুইটা ইসিম তাত হুলু আলা ইসমাইনে দুইটা ইসিমের মধ্যে সেটা আসে আর দ্বিতীয় ইসিমটা কিন্তু প্রথম তাপ থেকেই হয় প্রথম তাপ থেকেই দ্বিতীয়টার উৎস দ্বিতীয়টা বাহির থেকে আসে না তাহলে এই জাইদুন সম্পর্কে কায়মুনটা কিয়ামটা এটা জায়েদের অবস্থা কি বর্ণনা করছে 
তো এটা হচ্ছে এবারতুনানের আউ্বাল তো জনন্তু জাইদান কায়েমান আমি জায়েদকে ধারণা করলাম সে দন্ধায়মান তাহলে এই যে ধারণা করা এটা কোন শব্দ থেকে আসলো এটা জন্নুন শব্দ থেকে জনন্তুটা জন্নুন থেকে আসছে আর জন্নুনটা আফালে শক্যের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এখানে তাহলে এটা কি করবে দোনোটা ইসিম কে ইসিম দুইটাই হবে দ্বিতীয়টা প্রথমটা থেকে উৎসরিত আর দোনোটার মধ্যে সে কাজ করবে আমল করবে মফুল হিসাবে তাকে নসব দিবে তাহলে জাইদান কায়েমান এই দোনোটার মধ্যে যে নসব হয়েছে এর আমেল হচ্ছে জনন্তু এটা জন্নুন থেকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমরা আফালে শক পেয়ে গেলাম আবার এরপরে ছিয়াশিতম হাসি ভাই হাসিব তো জাইদ আখা আখা কারিমান আমি মনে করেছি যে তোমার ভাই একজন ভদ্র মানুষ এটা এটা শক্যের অন্তর্ভুক্ত আফাল শক্যের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আখা আঁকা এই আখা আঁকা এটা আখু কা হয়নি বা আখি কা হয়নি আখা এটা আলিব দ্বারা হয়েছে এটা আসমায়ে সিত্তায় মোকাব্বারা এর অন্তর্ভুক্ত এর এরাবগুলো হবে আলিব ইয়া এর মাধ্যমে আর ও এর মাধ্যমে যখন এটা নসবের স্থানে পড়বে তখন আলিব দ্বারা হবে তাহলে আখা কা এই আখা কা এটা মানসুব এটা নসব হয়েছে কারিমান এটাও নসব হয়েছে এই দুইটা যে নসব হলো এর মধ্যে যে জবর হলো কেন কেন এটা হাসিবায়ের কারণে হাসিব তু এর কারণে আর হাসিব তু হচ্ছে আফাল উৎসকের অন্তর্ভুক্ত ঠিক তো দ্রব দেখো সাতাশিতম খাল এই খেল তু জাইদান আকেলান আমি জায়েদকে আকেল মনে করেছি আলিমা আলিমা নাহ আলিম তু জাইদান ফাদেলান আমি জায়েদকে ফাদেল সম্মানিত ফাদেল মানে সম্মানিত যিনি বুজুর্গ ব্যক্তি এই ফাদেলটাকে আমি ফাদেল মনে করেছি আলিম তু জেনেছি আমি জেনেছি জায়েদকে ফাদেল হিসেবে তাহলে এখানে এই আফাল সাক্ষে বলি এক কিনের মধ্যে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে চারটি দেখতে পেলাম তাহলে মোট কয়টা না কি বলেছিলাম জাহান নাম সাতটা আফাল উসাকিন কয়টা সাতটা চারটা গেল এর পরবর্তীতে দেখো স্ক্রিনের মধ্যে বাকি তিনটা বাকি তিনটা তোমরা স্ক্রিনের মধ্যে তাকাও তাহলে সাতটা এর মধ্যে চারটা গেল আর বাকি তিনটা তাহলে অনাশিতম আমেল অনাশিতম আমেল কি রাহু জাইদান কা এমান আমি রাইতু মনে করি রাইতু আমি দেখেছি জাইদান জায়েদকে কা এমান দন্দামান অবস্থায় এরপর অজাত্য নাহ অজাত্য জাইদান জওয়াদান আমি জায়েদকে জওয়াদানশীল পেয়েছি তাহলে এই অজাত্য এটা আফাল ইয়াকিনের অন্তর্ভুক্ত আমি পেয়েছি এখানের মধ্যে আর কোনো শখ নেই জায়মা নাহু জাইম তু জাইদান জারিফ আং জায়েদকে আমি জারিফ খুব চতুর চালাক পেয়েছি জাইম তো আমি মনে করছি জাইদান জায়েদের ব্যাপারে কারিমান সে হচ্ছে কারিম মানে ভদ্র মানুষ তাহলে এই যে সাতটা এর পরবর্তী যে দুইটা ইসিম এই দুইটা ইসিমে মাফুল ইয়াত মাফুলের হিসেবে এর মধ্যে জবর হয়েছে নসব হয়েছে আর নসব কে দিল এ আফাল উসাক ওয়ালিয়াকিন এই ফেলগুলো তাকে নসব দিল তাহলে আমরা মোট এখন একানব্বই
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعدت مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد هي الله اي پوري پورن آوهان او شاشت نمازير تمي پروبو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كي دان کرو بهشتر شربت جو شمانی تو ستان ابن شو مهان مر جادا آر تاکی ادھیشتی تو کرو سرشت ہو تمو پرشنگ شی تو ستانی جار پروتی سروتی تمی تاکی دیئے چھو نشجوی تمی پروتی سروتیر بیٹی کروم کرونا آمیل کی جدی تمی جتھا جتو بابی एक दम सुराय फाथे आर मोतो कंटोस्ट करते पारो ताहुली किंतु आर भी भाषा है बोलते हो पार भी लिखते हो पार भी शुद्ध हो भी ऐर पुरे आशो वल कियासिया मिन्हा सब आतु आवामिल तो एकन नुबुटे के लो समाई जिगुलो सुना आरोप देर थे के सुने सुने ये आमिल जेगुलो इगलो सुने सुने हमरा शिक्षे ची हमरा जान प्रयोग शिक्षार्थी बिंदु ये एक्शन आमिन तुमरा भालोबा भी मुकुष्ट करने लग बे तावे तुम्हादेर परबुर्ती थे ए किताब गुलु पढ़ा बुझा एवं वक्तुबो पेश करार जे मलाक जुगोता तुम्हादेर मुदे चले आल बे आम्रा एकदम लास्ट पर जे चले ऐसे ची पुनराय जुदे तुमरा एक क्लास देखते चाओ ताहोले किशोर � कमेंट बक्सर मध्य तुम्हारा ता लिखे तुम्हारे उत्तर देवर चेष्टा करब आज के पर्यत भलो थको सुस्थ थको लेखा पढ़ाई मनोजोगी हो आल्ला हाफिज असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू